আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় এনটিভি দর্শকবৃন্দ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন ইসলামী আধ্যাত্মিকতা অনুষ্ঠানে যেরকম অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে আধ্যাত্মিকতা নামের থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকটিকে তুলে ধরা আত্মার সাথে স্রষ্টার কি সম্পর্ক এবং কিভাবে আমরা স্রষ্টা তথা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি সেই নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়মিত অতিথি এবং মূল আলোচক আমাদের শ্রদ্ধেয় জনাব শেখ নজরুল ইসলাম সাহেব আমাদেরকে বরাবরই এই অনুষ্ঠানে তার আলোচনা মতামত আমাদেরকে জানিয়ে থাকেন আমরা কম বেশি আশা করি সবাই এই অনুষ্ঠান থেকে লাভবান হই আমি আজকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আলোচক জনাব নজরুল ইসলামকে আসসালামু আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক মন্ডলী সবাইকে যে আপনি কষ্ট করে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসেন আর আমরা জানি সময় বার করা অনেকটা কঠিন সবার জন্যই তারপরও যেহেতু আমরা আল্লাহর তালা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরা আশা করি আল্লাহ তালা আমাদের এই আয়োজনকে কবুল করবেন আল্লাহ কবুল করুন তো আমরা বিগত অনুষ্ঠানগুলোতে মূলত আধ্যাত্মিক তথা আত্মা কি জিনিস এবং আল্লাহকে আল্লাহর সাথে আত্মার সম্পর্ক কি এবং কি আত্মার আসল উদ্দেশ্য কি নিয়ে আলোচনা করেছি তো আমরা এটুকু বুঝতে পেরেছি যে আসল উদ্দেশ্য হলো যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে অবশ্যই কিন্তু সেই সন্তুষ্টি অর্জনে আমাদের এত সহজ পথ না সেই একই তো শয়তানের অসু আসা আসে দ্বিতীয়ত নফস বলে একটা জিনিস আছে যে যেটা আমাদেরকে সব সময় বিরত রাখতে চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তো আমি আজকে আপনাকে অনুরোধ করব নফস জিনিসটা কি এবং কি ধরনের নফস বা কিভাবে নফস আমাদেরকে বিরত রাখে এই ব্যাপারে যদি আপনি আলোচনা করেন দর্শকদের জন্য আমি আশা করি দর্শকদের আলোচনা থেকে লাভবান হবেন ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন ওসলাত ওসলাম আলা সৈদ আলম্বিয়াই ওল মুরসলিন আলহিওয়াজমাইনবাদিম বিসমিল্লাহর রহমান রাহিম ইন্নফসলাম্মারতম বিশ্বাম্মা রহিম রব্বি আলায় আমরা আল্লাহ তালার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং আল্লাহ তালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আল্লাহর দিদার পাবো এবং আল্লাহর সাথে আমরা সব সময় থাকব যেহেতু এই জিনিসটা বিরাট একটি প্রাপ্তি সুতরাং আল্লাহ তবারকালা এই প্রাপ্তির জন্য একটি পরীক্ষাগার এই যে দুনিয়া সৃষ্টি করে মানুষদেরকে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন করে দিয়েছেন এই কারণেই যে বাধা অতিক্রম করে যারা আল্লাহকে ছিনবে এবং আল্লাহর বাদত করবে তাদেরকে যখন আল্লাহ তালা কেবল পুরস্কৃতই করবেন না সম্মানিতও করবেন আর মানুষ যখন পরীক্ষা দেয় পরীক্ষা দেওয়ার পর মানুষ কেবল চাকরি পায় না একটা সম্মানও পায় সে এই জন্য বনি আদমকে আল্লাহ তালা পুরস্কৃত এবং সম্মানিত উভয়টি করার জন্য এই নফস নামক একটি জিনিস সহায়তার নামক এই দুইটি আমাদের বাধা আমাদের সামনে যে এই দুইটি বাধা অতিক্রম করা হচ্ছে মানুষের জীবনের বিরাট একটি পরীক্ষা নফস আমরা আসলে আমাদের স্পিরিচুয়ালিটি তিনটা জিনিসের সমষ্টি একটি হচ্ছে আমাদের কল্প একটি হচ্ছে রোহ আর একটি হচ্ছে নফস কল্পটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটল ফিল্ডের মতো একটি যুদ্ধের স্থান নফস চায় সে তার পক্ষে নিয়ে এসে সে না প্রমাণি করে আর রুহ চায় যে তুমি আল্লাহর প্রতি এসে আমাকে শান্তি দাও এটা হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে জ্ঞান অর্জন করে তার হকিকত জানা এবং তার বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর পথে যাওয়ার নাম হচ্ছে তরিকতের সাধনা আচ্ছা আমি বিষয়টা আরটু পরিষ্কার করি আপনার সাথে কল্প হচ্ছে যেটা হার্ট বা হৃদয় 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 জি আর রুহ হচ্ছে আত্মা বা স্পিরিট জি স্পিরিট জি আর আরেকটি আপনি বলছেন নফস হচ্ছে একটি অশুভ একটি স্পিরিট অশুভ শক্তি শক্তি আচ্ছা 
তো এই তিনটি জিনিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং সব সময় সতর্ক অবস্থানের নাম হচ্ছে মাহারিফ কারণ সে তো আপনার বাহিরে নয় নফস যে সে তো আপনার বাহিরে নয় আপনার বাহিরের শত্রু তো আপনাকে দরজা নক করে ফেললে সে আর আসতে পারবে না দরজা ভেঙে না আসবে দরজা তো তো এরা মানুষ দুর্বল করে বানায় না যে যে কেউ ভেঙে আসতে পারবে কিন্তু নফস যেটা ভিতরের শত্রু যেটা এরা কিন্তু আপনার সাথেই থাকে সব সময় শয়তানের যত চক্রান্ত এটা দুর্বল থাকে আর নফসের যে তারনা যেটা এটা কিন্তু মানুষকে তার যেহেতু সে অন্তরে ভিতরে বসে বসে সব সময় কাজ করে সে কন্টিনিউ মানুষকে হয়তো এ বাদতিতে বলো সাথা দিয়ে দিবে ও তো আবার আল্লাহর না ফরমানিতে লাগিয়ে দিবে এবং এই ধরনের একটা কাজ তার সব সময় থাকে তো এই যে সব সময়ের কাজ এই কাজটা থেকে ব্যস্ত হলে সব সময় সতর্ক থাকা লাগে এবং এটার নামে মারিফত মারিফতকে সব সময় সতর্ক থাকা এবং যে আমাদের যে থরিকতের কিছু কিছু শব্দ আছে যে আপনি যখন আল্লাহকে ভুলে যাইবেন তখন স্মরণ করুন আল্লাহকে এটা কিন্তু ইয়াদ কর একটি শব্দ আছে নাই কারণ শত নফ চাইবে আল্লাহ থেকে দূরে নেওয়ার জন্য আর আপনি চাইবেন তো তো কন্টিনিউ একটি মাই এটা এটাই মারিফত এবং এই জিনিসটা বুঝা যে আমার আমার ভিতর থেকে একটি জিনিস সব সময় কাজ করতেছে আল্লাহ থেকে দূরে নেওয়ার জন্য আল্লাহর নাফরমানি করা করানোর জন্য আমি তার কথা মোটেই না শুনে আল্লাহর নিকটবর্তী কিভাবে হওয়া যায় আল্লাহর কাজ কিভাবে করা যায় এটার নাম হচ্ছে সাধনা সাধনা বলতে আমরা এই যাই না যে আপনি আপনার কোনো গুহায় বসে থাকলেন বা এই আপনার গুহাতে বসে যদি মন্দ চিন্তা করেন তো এই সাধনার কোনো মানে নেই আপনি যদি বাজারে হাঁটে না সবসময় চিন্তা থাকে যে আমি কিভাবে আল্লাহ পাইব এই যে সাধনা যেটা এটা নফসের ধারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করে আল্লাহ পর্যন্ত যাবা এবং শয়তানের দুঃখা যেটা এই যে দুই জিনিসটা অত্যন্ত শুকনোভাবে কিন্তু এই দুই জিনিস মানুষকে দুঃখা দেয় এই যে শুকনো দুঃখা দেওয়া এই শুকনো দুঃখা থেকে নিজের বসারত যেটা আছে মানুষের অন্তরাত্মার যে জ্ঞান মারিফত এই মারিফত ছাড়া থার দুঃখা বোঝা মোটেই সম্ভব নয় আচ্ছা কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় এবং এটা একবার কোরআন হাদিসের খেতা এই ব্যাপারে যে আল্লাহ তালা আমরা তো প্রথমেই বলেছি যে কোরআন হাদিসের বাহিরে কোনো জিনিস মারিফত নয় এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা তো আল্লাহ তালা খুব গুরুত্ব সহকারে আমাদেরকে কোরআন শরীফে বলেছেন এবং এটা আল্লাহ তালা কখন মানব জাতির বিগিনিং থেকে আল্লাহ তালা এটা এবং বিগিনিং এর প্রথম মানুষ হচ্ছেন হজরত আদম আলহী সাল্লাম এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলতেছেন যে মুমিন বলেন নাই মুসলমান বলেন নাই বলছেন ইয়া বানি আদম ও আদমের সন্তানেরা তোমাদের মাথা পিতাকে যে সুরতে শয়তান যে সিস্টেমে জান্নাত থেকে বের করে আনলো সাবধান তোমার কি দেরকে যেন এইভাবে সে তার দুজখে না নেয় ফিতনায় না ফেলে না ফরমানিতে না ফেলে এখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে আমার না ফরমানি করিও না এই বলেন না বলতেছেন তাদের খেয়ে যে সিস্টেমে যে পলিসির মাধ্যমে জান্নার থেকে বের করে আনলো সাবধান তোমাদেরকে যেন এই ধরনের ফিতনাতে না ফেলতে পারে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে সাবধান করতে দিয়েছে এবার সাবধান করতে সময় আল্লাহ তালা নিজের হুকুম বলেন না বলতেছেন তোমরা সৈকতা স্মরণ করো কি পলিসি হে মেনটেন করেছে আচ্ছা এই কি সাবধান করেছেন আমরা আরও জানব এর মধ্যেই সময় হয়ে গেলে একটু বিরতি নেব বিরতি পরে আমরা নিয়ে দর্শক শুনছিলেন আধ্যাত্মিকতা অনুষ্ঠান সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতির বিরতির পরে আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে